肯杀了，或许死不了。全身好痛啊，小子，算你命大，你捡回了一条命。我，多谢大叔救了我。这儿啊，是红梅山庄，救你的是我家小姐。怎么样，肚子饿了吧？呃，哼，哎，大叔，嗯，你要说什么？小姐救了我，于情于理，我也该去跟小姐叩谢救命之恩才是。算你懂事，跟我来。啊，这边。好了吗？我，哎，小姐在跟你说话呀。我姓朱，叫九真，你呢？我怎么突然变得这么没用，手脚嘴巴都不听使唤了？小兄弟，你要是不想回答，那我也不勉强你了。哦，我叫张无忌。张无忌，嗯，挺高雅的名字啊。哎，你一个人能打死我的狗，想必是位世家弟子了。他们河派又怎么一个人来到红梅山庄？你的家人呢？我我……嗯，你不想说？不，我是。孩子，你长大了之后，要防着女人骗你。越是好看的女人，越会骗人。哎，你怎么又不说话了？啊，我没学过武，我只是有点蛮力而已。我父母早死。我是个孤儿，所以我没有亲人，我四处流浪。我是漫无目的才到这里来的。啊，真是好可怜！来到屋里去。嗯、你怎么了？我，啊，我浑身肮脏不堪，我不敢进小姐的闺房。说的也是。乔福，哎，你带无忌公子去梳洗一番，换些像样的衣服。是小姐，小兄弟，跟我来。哎、真儿，爹，你干嘛老是让我讨好张无忌呀、啊？我一看到他就恶心。爹自有用意。爹，听爹的，不准违背。是。又精进了不少啊！我再怎么练，也比不上你武家兰花符学手的一服啊！大名鼎鼎的雪岭双珠，每个月初五在红梅山庄切磋武艺，多年来一直难分高下。所以啊，我说你们俩是一样的威风厉害。哼，我自己一个人在家瞎琢磨，哪比得上你们兄妹俩有商有量的行不快啊？这倒是实话。不说一日千里呀、啊，至少也有百里，是不是啊，师哥？呃，啊、呃，其实表妹有两位师傅，舅父舅母一同洗脚，我想嘉义师一定会强过我们的。强过我们的？你的师妹自然是亲过表妹了。哎，表妹亲，师妹也亲，手掌是肉，手背也是肉，不分彼此。小姐。张无忌，你过来。来，我
给你介绍一下，他叫魏碧，是我的表哥。嗯、啊，这位小姐，她叫武清音，她就是我刚才跟你说的，她一掌打死我的西域獒犬。哦，一掌。嗯。这位张兄弟武功一定很了得，可不可以让我来考考他？好啊，正好让他领教一下你们武家的绝学，这不是很好吗？拳脚无眼，还请问张兄弟师傅是谁？哪一派的门下？我自幼父母双亡，流落江湖，没学过什么门派的武功，只是小时候，我爹爹教过我一点。哦，那你爹爹叫什么名字？是哪一派门下的？我不能说，没关系。那你先接我三招试试，我不想跟你打。我表哥的武功很高，你根本不用想胜他，你只要挡他三招，就算是给我争个面子，好不好？小姐吩咐，不敢不从，就算无忌挨几下拳脚也没关系的、嗯。好，张兄弟，接招吧。无忌，还招啊你！啊啊呀！等等，好，来得好！哼，好个狗吃屎！珍姐口口声声说她武功了得，一口一个佩服她。我看呐，只不过是草包一个，吹过头了。好，今日我就去送了性命，也不能让朱小姐丢脸。魏公子，请教了。哦。来真的，出招！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀再请教，有什么功夫就全拿出来，不必隐藏。再跟朱小姐好好道个歉，不知道怎么搞的，一想到她，我的心就扑通扑通的跳得好快啊！大哥，二弟，回来了，有没有打探到什么消息啊？大哥，我们的大恩人张五爷，他已经死了。张五爷，是说我爹？二弟，二弟，你慢慢说，慢慢说。张五爷，他死了，这怎么会呢？不是说张恩公失踪了十年？已经安然回到了牡丹吗？大哥，咱们住的偏僻，消息不灵。张恩公早在多年以前便已和夫人一起自刎身亡了。啊，这事儿你可不能开玩笑啊，二弟呀、啊！当我听到这个消息，我不愿相信。可是到了牡丹山，见到了宋大侠之后，才证实此事不假呀！啊，大恶人张五爷。是多么好的人、啊，这老天爷，老天爷他真是无眼呐，无眼呐！二弟，你跟我说清楚，在武当山害死恩公恩嫂的到底是何人？宋大侠跟我说了，上武当山逼死恩公的人数着实不少，有少林、空童、昆仑各派，海沙巨鲸、神拳、巫山等帮会也有份。二弟，这些门派。咱们本来一个也是惹不起的。张五爷待咱们恩重如山，咱们便是粉身碎骨，也得给他报这个深仇。大哥说的极是，咱哥俩的性命都是张五爷救的，反正已经多活了这十多年，再交还给张五爷也是应该的。小弟最遗憾的是不能见到张五爷的公子，公子也可转达大哥的感恩之意啊。二叔，那你有没有打听到张恩公公子的名字，还有他的下落？哎，武当派为了公子的安全。没人敢透露他的下落，只知道他身受重伤，不知在哪里医治。算算年纪，也该成年了。我
。一开始我就隐瞒了身份，这时候明说，他们要是不信，就一定认为我故意邪恶妄报。还是等到适当时机再表明身份吧。小兄弟啊,啊，我在书房里听到你们讲话的声音，呃、所以我……啊。呃，是我结交的二弟，千里追风姚清泉，去中原打探一位已故恩人的消息。哎，张兄弟，你看看，受了伤了，怎么还出来走动啊？都是我不好，错手把你给打伤了，我向你道歉。没，没关系。你不生我的气呀、啊？不，我。我从来就没生你的气。哎，大哥，你确定那小子真是张翠山的儿子吗？可是他自称是张无忌呀、啊！哎呀，天下同名同姓的人多的是呢。我推测了他的身份、年龄和他的武功，应当说是八九不离十啊。嗯，最好是，要么咱们就白白在这小子身上浪费精神了。画的很好啊！记住，把这幅画做旧。是，老爷。哦，对了，再做两块长命牌。是。爹。啊。哎，张无忌呢？睡了。这张无忌土头土脑的，我看见他就烦。爹，你说这戏我要演到什么时候啊？再忍一忍吧，啊，快了，啊。哼、嗯。真的是神志不清了，哎，谢大侠，我们是你的朋友，不是你的敌人呐。我谢逊没有朋友，别以为用花言巧语骗得了我。啊啊啊！你们，谢大侠，谢大侠，请，请听我说，不是不是，那谢大侠，让我呀。谢大侠，你是恩公的义兄，你就是打死我，我也不能还手啊！谢大侠，你要杀，就连我也杀了吧。嗯，我谢逊杀人无数
，也不怕多你一个。那住手！你是谁？为什么假冒金毛狮王？大大丈夫，行不改名，坐不改姓，我就是谢逊。你不是，你不怀好意，你是假的。哎，贤侄啊，你怎么能在谢大侠面前信口开河嘛？事到如今，我不敢再有所隐瞒了。家父就是张翠山，金毛狮王就是我义父，我绝对不会认错的。义父双眼以下。而这个人两眼完好，就是最大的破绽。谢逊双眼以瞎，嗯，我义父是在孤岛上失明的，所以中途没有人知道。再说，我义父头发是金黄色的，外号才叫做金毛狮王，他的头发却是一头黑发。大哥，张兄弟说的有点道理。无忌，你真的是张文公的后代。本来我早该说明身份的，只是江湖上人人都在算计我，情非得已。所以隐瞒了这么久，臭小子，说你到底是什么人？为什么要冒充金毛狮王？我就是谢逊，哼，你已经被识破了，还敢嘴硬？好，金毛狮王双目已毁，你竟然冒充他，竟然学得像你，老子今天先毁了你这对招子！等等，不管贤侄说的是否属实，咱们都应当仔细去判断。倘若他真的是金毛狮王，那你我草率。岂不误了大事吗？大哥，张兄弟已经说得明明白白，如果你还是三心二意、决断不下，这场大祸就难以躲过了。哎呀，你可我们自己挨一千刀，也不能伤害张恩公义兄的一根毫毛。朱伯伯，啊，啊，我没有见过金毛狮王，也没有见过张恩公的公子。至于谁是，谁不是？我很难判断呢、啊。那，你跟我来。贤侄啊，那个人如果真的是假冒谢大侠，你杀他是理所当然。但是我必须弄清楚他的确切身份才能动手，是不是？那人绝非我义父，请朱伯伯相信我。贤侄啊，我不是不相信你。我小时候啊，也上过不少人的当，一次教训就是一次经验。再说呢，此事事关重大，如果你真的是张恩公的后代，我朱长林就是拼死也要保护你和谢大侠的生命安全。那小侄要怎么样才能取信于您呢？我，哎，本来。我应当问清楚谢大侠的藏身之处，可是这件事我一直是难以启齿啊。朱伯伯，你为了我爹和义父，不惜把百万家产都毁了，更是为了恩义不肯还手，还受了重伤。这些我都亲眼看在眼里，我还有什么信不过你的？我义父的情形，就算你不问，我都要跟你说。贤侄，这件事情，得从当年天音教，在王盘山岛上举行扬刀立威大会开始说起。这铁烟令，就是我送不悔妹妹去昆仑山以后，杨潇教给我的。那，你刚才朕对假谢逊的武功，就是在无名谷所练的九阳神功了。哦，是啊，九阳神功何等深奥，我硬背下来之后，还是没有融会贯通，所以威力并不大。哦，种种迹象，你都说得如此详尽，我没什么理由再怀疑你了。恩公，你在天之灵祈请明鉴，我朱长林竭尽所能，一定把贤侄抚养成人。只是当今武林强敌环伺，我又武艺低微，还望恩公在天之灵多加保佑。
回来了。<笑>二弟啊，真儿，真是老天有眼呐，让咱们找到张恩公的遗孤了。你是说张兄弟他？哎呀！<笑>嘿，吴、啊、奇，真姐，<笑>我真是太高兴了。怪不得我第一次见你的时候，就觉得你身上有与众不同的气质，有名家之后的风范。不过你真是该打，真姐，<笑>你害得我们好苦。你说该不该打？哦，对不起啊。<笑>瞧你慌的，跟你说笑的，你是恩公的后人，疼你都来不及呢，还敢打你？大哥、哦，二弟啊，你做的对，不然那个假冒的谢大侠会把咱们的踪迹给泄露出去，咱们得做个万全的准备。大哥说的极是，不怕一万，就怕万一。少林、峨眉、昆仑、崆峒，哪一派不是人多势众、武艺高强？二弟呀、啊，我们以前可以说是舍身报恩、义无反顾。可是现在，我们已经知道了无忌的真实身份，这才是真正的大事啊！只是大地茫茫，却没有我们藏身之所呀。大哥就是烦的这个，急的这个。是，恩公的仇家太多了，早晚会找到我们。大哥，我们真的是无处可去了。哎，朱伯伯，不如我们一起去冰火岛吧？冰火岛。那是个任谁都找不到的世外桃源、人间天堂。从小我在岛上过的日子，都是快快活活、无忧无虑的。可是我一回到中途，我所见所受，不是担惊受怕，就是凶杀流血。贤侄啊，你我已经不是外人了，请你坦诚相告，你真想带我们去冰火岛？江湖上人心的险恶，是一波接着一波，我实在无法承受了。我常常在想，只要能在死之前，再见我义父一面，此生更无他求。爹，我也厌倦了江湖上的恩恩怨怨，不如我们就依了无忌，去冰火岛过快快活活的日子。啊，想那谢大侠。一个人身处冰火岛十多年了，想必他也不好过。哎，这位大侠对恩公恩嫂如此高义，能见上他一面，乃祖上有德呀。气气来了，睡够了没有？朱伯伯啊，您这是，哈哈，你不是说冰火岛热如火、冷如冰吗？所以啊，我就把一年四季的衣物都准备妥了，还要准备一些日常生活的必需品。朱伯伯想的真周到啊！哈哈，等把这些东西啊都准备齐全了，这两天呢，我想咱们就可以出发了吧。嗯、走啦，无忌。到底要去哪儿，静姐？做饭啦。走啊。啊啊没有下人，一切都得自己动手。一家人总是要吃要喝的，是不是啊，无忌？啊。我从小啊，娘就告诉我要做个会吃家的好媳妇，所以啊，我家务事都会做。实在是太累了，这一生能跟他永远生活在冰火岛，够了，足够了。哎，人家说夫唱妇随，我看我们两个人呐，倒像夫唱夫随的小夫妻。无忌，你说是不是啊？啊，是啊，是啊。你也这么认为啊？什么认为啊？我说话你不听，不理你了。<笑>
。啊，对不起啊，珍姐，我我听到了，你说什么富唱夫子？哎呀，再吵啊，锅就破了。干嘛？斗嘴？我哪里敢跟无忌斗嘴啊？嗯，有没有啊？你们俩心里有数。哎，贤侄啊，等我来。贤侄啊，当着你爹娘的面儿，我要慎重的问你一句话。朱伯伯，请说。我希望你能娶真儿为妻。啊啊哈哈！啊，如果你要是另有意中人，或另有婚约的话，那这话就当我没说。我。真儿本就有意愿以身相许恩公的遗孤，我提出婚事算是顺水推舟。再则去了冰火岛，也许会在那儿终老一生。与其往后要厮守一辈子，不如先成亲，定下名分。啊！如果你要是不便启齿的话，你就点头。或者是摇头，都可以表示你的心意嘛。啊，贤侄。爹，吃饭了。啊，快去叫你姚二叔。啊，贤侄啊，反正还有一两天的时间，你考虑考虑再答复我。啊。<笑>我愿意，一百个，一千个，一万个，哎呀，反正我是非常非常愿意娶珍姐的。从第一眼见到她开始，我就喜欢上了她。没想到上天如此眷顾我，我好幸福啊！嗯、想到钟声能和美如天仙的九真姐姐在岛上厮守。心跳的好快，好快！啊！这么大声，我失态了。无忌，珍姐要是问我怎么把床弄得这么大声，我怎么说得出口？还是装睡吧。睡着了吗？哼！真姐为什么要点我穴道？难道是试探我睡着之后是否够警觉？真的是这样吗？不管他，先解开穴道，找他问问。一个人都没有，半夜三更的，有点怪异、啊。表妹，干什么啊？哎呀，表妹，不喜欢那么。嗯，干嘛？哎，好好好，不闹不闹。不闹呢？不闹，我依你。真妹，这几天没见你，好想你。是啊，嗯嗯，哦，爹，你看看你们，半夜私会，成何体统？爹，表哥跟我这么久没见面了，今日难得来，我们随便谈谈心嘛。你们也太大胆了，要是给张无忌知道了，不会的，爹，我用阴阳指点了张无忌五处大穴，没我解开，他是醒不来的。哼，行百里半九十。不能再是最后关头，让他瞧出破绽，功亏一篑。孩儿明白。舅父、真妹，我也该回去了，时间不早了，恐怕师傅还在等我呢。啊，哎，那我送送你。嗯。啊，等等，我要去找你师傅谈一谈
，咱们这回去冰火岛要做到万事俱备，不得有任何闪失。嗯，听朱伯伯的口气，好像未必和他师傅要去冰火岛，怎么事先没听他提起过？不成，这件事知道的人多了，难保不泄露风声，累积易覆。会花上很长的时间。为了防止引人注意，我计划假扮客商，走水路到了山东，再从大船出海。你说，冰火岛的正确方位也只有张无忌知道。朱伯伯，张无忌回中土才不过十岁，过了这么久，他还能记得住冰火岛的方位吗？师妹说的对啊，师傅，万一咱们在茫茫大海之中找不到冰火岛，而且回也回不来，那该如何是好啊？你若是害怕，那就别去。天下之事，不仅艰难困苦，哪有安乐死啊？这一次，无论如何也要到冰火岛。就算那金毛狮王谢逊武功再高，他也只有一个人，何况又是双目失明，怎么说都不是我们的对手啊！我们联手夺去屠龙刀是易如反掌，只要屠龙刀到手，朱兄，你我便是武林至尊了啊！<笑>我认为，到了冰火岛以后。没有必要跟他明枪交战，只需要在食物中投下毒药。别说他的眼睛已经瞎了，便是双目完好，也绝不会疑心他的义子派人来害他呀！啊，嗯、此计甚妙，<笑>还是朱兄高明呐、啊！正<笑>儿，这场戏还有的唱呢。你这一路跟那个小鬼假装亲热。送了谢逊的性命为止，千万别露出什么丝毫的马脚啊！你可记住了。哼，摆弄张无忌这小子，对我来说可是小事一桩。不过这些日子老是叫我伺候那个土蛋，我可是憋得一肚子窝囊气。哼，你的委屈爹清楚。爹，那你要答应我一件事。什么事啊？说。本爹杀了谢逊，取代屠龙刀后。我要拿张无忌出口气。哼，你想怎么出气呀、啊？谢逊不是瞎子吗？我也要把张无忌的双眼弄瞎，父子同科，然后把他留在冰火岛上，让他自生自灭。骗子！你们都是骗子！啊之后要防着女人骗你，越是漂亮的女人，就越会骗人。娘，娘，你不要走啊！娘，娘，无忌没听您的话，无忌知道错了。娘，娘，你不要走啊！娘，无忌知错了，无忌知错了，娘，娘。给我办好人家好心了，我听到了，我全部都听到了。主城
明你真有心计。你知道我爹娘宁可自刎，也不愿吐露我义父的所在。倘若对我有强，绝不能逼迫我吐露真相。于是你假造恩德图，还焚烧巨宅，再用苦肉计让我感动，带你去冰火岛。千算万算，还是失此一算。我爹娘在天之灵保佑我，让我及时看清你朱长林是个披着人皮的豺狼。还有你，你毒辣之极，在你美艳的外表之下，藏着一副蛇蝎心肠。我娘的灵重遗言，我都抛在脑后。我竟然被你的美丽外表所迷惑，我愧对娘啊！我会用天下最毒的刑法，逼你带我们去冰火岛。人心险恶，让我对这个世界已经没有眷恋了。我一死，反而无牵无挂。让无义，我不准你死！走了，那就剩下我一个人了。你放心，我会好好照顾你一辈子的，表哥
叫什么？我我没有想到会有人啊！我是被你吓到的。那你为什么叫啊？我我,我以为我看到了鬼。啊鬼啊！你说我是鬼啊？喂！好啊，你拐着弯骂我丑是不是？哎，你不过来啊！长得也好看，不到哪里去、啊，竟然还嫌我丑！喂，丑八怪，你为什么会在这里啊？算了，反正跟我也没关系。哇，你脚断了，让我来试试，真的假的？哎，<笑>我是吓你的，你真的以为我是趁火打劫的人啊？喂，丑八怪。我可跟你说了啊，你只准在这里住一个晚上。明天一早啊，你马上给我离开这儿。哎，干嘛？有没有吃的？我好几天没吃东西了。哎、吃吧，最好啊，噎死。烧鸡，两个馒头。你知道我快饿死了，真是谢谢你了。嗯、啊，我看你这样，你是不是算准了我会带吃的给你啊？呃，我，<笑>我看你的笑，好像蛮阴险的嘛。我，这个馒头啊，我宁愿扔了，也不给你吃。啊、你你要是暴殄天,天物，我会遭雷劈的。
，我现在连找人都找不到，还管什么遭不遭雷劈呀、啊？你在找人呢、啊？嗯，是你朋友还是亲人呢、啊？是我小时候喜欢的人。你你干嘛老盯着我看啊？是不是？是不是我越来越丑了？你的脸比我上次见到你的时候肿的又更厉害了，皮肤也比以前更黑了。你也不用太难过了。其实一个人只要心地善良，相忘美丑有什么关系啊？其实啊，我娘跟我说过，一个女人越是美丽，她的心地往往也越坏，越会骗人。以前我也不懂，直到我遇到了朱九真。我，你认识朱九真？我不想提他。那，你爹和你娘呢？死了。死了？那你就是个孤儿啦。好啊，比我啊更可怜。那，吃吧。喂，你吃慢一点嘛。哎，丑八怪，丑八怪，你叫什么？总得有个名字吧？嗯，装。什么呀？你也听不清楚，你把东西咽下去再说嘛。知道我名字的人，都会向我打听衣服的下落，为比有骗，无所不用其极。嗯，从今天起，赵无忌这个人算是死了，世上再没人知道金毛是我们谢逊的所在了。喂，喂，啊、干嘛？我叫阿牛。那你姓什么？嗯，我我姓曾，姑娘贵姓啊？我没姓。我亲生爹爹，他不要我了，见了我就想杀我，我才不愿意姓爹爹的姓呢、啊。我娘是我害死的，我也不能姓他的姓。反正我生的丑。干脆你就叫我丑姑娘好了。你杀了你娘，为什么呢？这事说来话长。当时我娘没有生子，我爹便娶了我二娘，算我二娘正气，连续生了我两个哥哥。后来娘才生了我，偏偏又是个女儿。二娘她仗着爹爹宠爱，经常欺负我娘，我爹爹又一味的袒护她，直到有一天。我实在是看不过去了，我就一刀杀了我二娘。后来我娘知道我闯祸了，就带着我东跑西躲。我那两个哥哥就一直在后面追杀我们，他们要追我回去问罪。我娘，我娘为了救我而丧命。你说，你说我娘是不是我害死的？你说我爹是不是非杀我不可？奇怪了，我跟你又不熟，干嘛要对你说这些？怎么了？人生真的是没有十全十美啊！我虽然不幸，父母双亡，可是我爹我娘在世的时候，他们是何等的恩爱啊，对我多么怜惜。比起你的遭遇，我是幸运万倍了。哎、我告诉你，以后我的事啊，你不要再来数落我。这些吃的，我宁愿喂狗也不给你吃。哎，你什么怪脾气嘛？真受不了你。啊、受不了我是吧？受不了我啊，你就等着饿死吧。哎呀，哎呀，哎
其实啊，我倒觉得有的时候啊，你还蛮像我要找的那个人的。你小时候喜欢的那个人，嗯，是谁呀？不告诉你，我最近到处找他，我只听说好像他曾经住过红梅山庄。红梅山庄不是已经化
不急，不急。怎么办？让我想想办法。你是什么人？为什么会闯进连环山庄？说，你不说就杀了你！等等，师妹，姓魏的，我告诉你，你别想栽赃到我头上！不是栽赃，是我师兄妹亲眼看到你杀了我表妹的。好啊，你真是吃了雄心豹子胆了，竟敢夜闯连环庄！还杀了我世侄女！你说话呀！你要我说什么？你到底是什么人？竟敢在我连环庄杀人！你是跟九真有仇，还是有其他原因呢？哎，我说武庄主啊，朱九真的死，就算是我说破了嘴，怎么解释？你信的还是他们，不是我，对不对？不错。再说了，我夜闯你连环庄，就算是有天大的理由，我也是死路一条，对不对？嗯，没错，那不就得了？横竖都是死，我干嘛要跟你浪费口舌啊？你这个臭丫头！不过，临死之前，我有一个要求。你可真是天真可笑啊！在我连环庄杀了人，还要跟我讲条件？我要见一个人，等我见了他之后，那我死也瞑目了。你杀人偿命，这是天经地义。如果我用张无忌的下落。交换条件呢？你个信口开河的臭丫头，就吃老夫一掌吧！武庄主，容我说一句话，何掌门，说吧。我对张无忌也极有兴趣，我可否暂时保他一命啊？丑丫头，如果你见到你要见的人，你当真会说出张无忌的下落吗？绝不食言。武庄主。我何某人的面子，你不会不给吧？哎，何掌门，言重了，就让他多活几个时辰吧。踢我啊！你眼眶红红的，刚哭过，是不是有人欺负你了？哎，告诉我，我帮你出气啊！你真的会帮我出气吗？啊，你没让我饿死，我总得感念这份恩情啊。不管你说的话是不是真心话，或者只是为了安慰我随便说说罢了，我从心里面真的觉得挺开心的。哎，丑姑娘，能不能告诉我到底发生什么事？我问你一句话，你可不可以老老实实回答我？你说。昨天你跟我说，我们两个都无家可归。孤苦伶仃的，你愿意跟我作伴？这句话是真心的吗？算了，当我没问了。好吧，我是真心话。我长得那么丑，你真的愿意和我厮守一辈子吗？哎呀，什么美不美、丑不丑的，我根本就没放在心上。如果你要我每天陪你谈情说笑，我当然愿意啊。我只是想问你，那你是愿意娶我为妻了？你什么？丑丫头，人到底你见到没有？阿牛哥，你还没有回答我呢。我没想过。阿牛哥，你说呀。阿牛哥，你还没有回答我呢。阿牛哥，你有没有想过？阿牛哥，你还没有回答我呢！阿牛哥，你说呀！丑丫头，人你见到了吧？丑丫头，我跟你说话呢。我要问阿牛哥一件事情
，等他回答了我，我才理你。嗯嗯、刚才的话，你还等于没有说呢。你到底愿不愿意娶我？阿牛哥，你说话呀！哎呀，像你这个丑丫头，天下没有一个男人会娶你的，你就认命了吧。阿牛哥，他说的是真的吗？好了好了，不要借故拖延时间了。这个又脏又臭的叫花子不开口就是不愿意娶嘛。丑丫头，即使我们不杀你，我看你活在世上也没有什么意思，干脆一头撞死算了。他的身世比我可怜。比我不幸，我一生之中除了爹娘、义父以及师姑，还有谁关怀过我？他至少真心的照顾了我好几天。阿牛哥，他说的没错，我是该一头撞死。啊我愿意。你说什么？我愿意娶你为妻。阿牛哥，你说这些话，不是为了安慰我，不是为了逗我开心。我是诚心诚意。从今以后，我会尽我的全力来爱护你，保护你。真的吗？阿牛哥，你可不可以再说一遍给我听？我要把你每一个字都记在心里。阿牛哥，你说你以后会怎么对我？从今以后，我要让你平安喜乐，忘了以前的苦处。任何人，假使要欺负你、为难你，我都会保护你。嫌弃我，还愿意娶我为妻，我真的很感动，真的。可是，你想说什么就说呀。因为早在几年前，在我小的时候，我的心就已经属于你了。丑丫头，我已如你所愿，你也必须言而有信。你说，张无忌人在哪里？好，我就告诉你，张无忌最后出现的地方是他的家。你，嗯，你看看他的脸，他脸色都变了。何掌门，你别提他的，他在胡说八道。臭丫头，表面与你无冤无仇，你为何杀他？我，有人出了五百两银子，让我杀了朱九真，我就杀了。喂，你为什么不问问我，到底是谁指使我的？快说，你杀我表妹是何人指使？没错，说你为什么杀九真？真的要说？废话，杀人偿命，天公地道。常言说得好，人之将死，其言也善。反正现在我也是个快要死的人了，所以我的善言可绝对不是胡说八道的。好啦，我现在可以告诉你们，杀死他的人是昆仑派的何太冲。哎。哈哈，好你个臭丫头！我看你啊，是压根儿从头到尾没安好心。你干嘛要这么恼羞成怒啊？顶多我把那五百两银子还给你就罢了吗？何掌门，你别听他胡说八道。你我都是经历风浪的人，岂能中了他的挑拨离间之计？哼，你这个臭丫头留着也没什么用，我不杀了你！哎
！我要替我表妹报仇！呀！呀！呀！威比，怎么了？好像是个什么厉害的暗器，将我的剑打落了。啊！何方人士，请出来现身！根本就没有人呢。丫头搞的鬼，留着你干什么？把你杀了算了。啊啊啊、师父，师父，别说了，很酸。敌暗我明，我们还是走为上策。长官师兄，能无声无息击倒我也绝非泛泛之辈。对，对方既然无意为难我们，又何必自讨回去？大难不死啊！也不知道是谁帮了我，不过也没关系，能活命就阿弥陀佛了。你真的杀了朱九真？我说没有，你信吗？我信。是武青衣，武青衣捉奸在床。错手杀了朱九真，天理报应。啊，你怎么那么多感触啊？你跟朱九真到底是什么关系啊？哎，这里不能久留，我怕他们会去而复返。我们先离开吧。啊，要加客栈，不如我们先休息一下再走吧。好说，我啊就这点长处，过目不忘嘛。怎么，找个帮手来报仇啊？杀人偿命。哎，等等，我不跟你打啊，免得人家说啊，我欺负一个残废女人。你敢侮辱我？哎，你身中剧毒啊，已经是半个残废了。我我，师姐，师姐你怎么了？是那个臭丫头，师姐，师姐，我不趁人之危的，天长地久，随时候叫。你干什么？他们欺负你，我帮你啊！你哪只眼睛看到他们欺负我了？我要杀人，还用得着你动手吗
多管闲事。明君，师傅，明君，我我全身好疼，我。据我所知，你是中了千蛛万毒手。练这种功的，普天下只有魔教的分支——天鹰教，鹰眼王的原配。可是，下毒的却是一个年轻少女。总比不是好。痛不痛？痛。你试试看，用手指按住手臂弯下三寸五分处，可减轻疼痛。怎么样？有没有舒服一点？真的，真的舒服很多。哈，这小子还真有点一道，叫什么名字？我叫曾阿牛，师傅是谁？我师傅是乡下小镇上的无名郎中，说出来是他也不知道。我需要一根银针，我包费用。你留下，芷若，去取。是，师傅。
然我是个女孩子，可我爹常跟我说：“男儿有泪不轻弹。”我不哭，我不会哭的。腿伤好了，原来你在假装不能走。为了消除事态的戒心，为了找机会逃走，只能装下去，顺水推舟。你说什么？武当剑法，六师叔。哦啊啊啊殷离亭见过师太。殷六侠，武当山带领弟子一共三十二人赶到一线峡畔，弟子奉大师兄之命在此迎接贵派。好，还是武当派先到了。魔教已经知道六大门派联手之事，看来你们刚才已经和魔教交过手了。我们和魔教的烈火旗交过手，虽然杀了几名妖人，可这七师弟莫生谷受了一点轻伤。还听到什么消息？有人还说紫山龙王也到了。哦，紫山龙王也来了。只是听说不能证实。殷六侠，你刚才经过激战，休息一会儿，咱们再启程。好。六师叔，原谅无忌，相见不能相认。就这么办吧。接下来我们马上动身。嗯。哎，你要干嘛？啊，师太。你看前面那座山。殷六侠。嗯。殷六侠，我想跟你打听一个人。谁呀、啊？我知道，一定告诉你、啊。我想请问一下，令师兄张翠山、张武侠，他有没有到了一线峡呢？你为何打听我五师哥？啊，其实，其实我是想问一下他的公子张无忌，他有没有来啊？我五师哥逝世已过十年，暮暮早拱，难道姑娘不知吗？我一直住在灵蛇岛上，对中原武林之事全然都不知。灵蛇岛？嗯。金花婆婆和银叶先生是你什么人？照殷柳霞这么说，我见到张无忌的时候，他他就已经是个孤儿了。姑娘认得我那无忌侄儿。五年前，我曾在蝶谷一仙吴清流家中见过他一面。我奉家师之命，也曾到蝴蝶谷去探视过。但胡青牛夫妇为人所害，无忌也不知去向。后来多方打听，音讯全无。哎，哪知……怎么了？你说呀！你到底是听到什么噩耗了？姑娘如此关切，我那无忌侄儿与你有恩还是有仇？我只记得那个时候，我想带他随我去灵蛇岛上。可是他非但不肯，还打我、骂我，咬得我整只手鲜血淋漓。可是无论怎么样，我还是很想他。其实我是不会害他的，我只是想把他带到岛上面，让婆婆教他武功，治好他身上的玄冥神掌的阴毒。可哪知道这个人凶得很，我的一番好心，他却当成了歹意。原来珠儿就是在蝴蝶谷中抓住我的那个少女阿离，她心中念念不忘的情郎，居然是我。殷柳霞，你快告诉我，你到底有没有张无忌的消息啊？前几天我遇到珠武连环桩庄主武烈，得知无忌已经摔入万丈深渊，尸骨无存。可是，可是我也去连环庄打听过啊，怎么又听到这个消息呢？连环庄庄主武烈。他亲眼看见无忌摔下深谷，他的结义兄弟朱长林为了救他，一起摔死了。我和五师哥情与手足，哪知皇天不佑善人，竟连仅有的这点血脉也。
是我亲叔侄儿受敌人围攻。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我听说你们峨眉派来了，满心欢喜的来找你。阿牛哥，你看那个人长得可比你俊多了，你知不知足啊？喂，阿牛哥，我在问你话呢。你看那个人啊，眼睛眨都不眨的盯着周姑娘，你不知足？哎，我没心情跟你谈这无聊事。你们是哪一期的？此去一线峡路上还有多少埋伏？紫山龙王是不是到了光明顶？回答我！今天下来就是你，老贼你！你就是砍掉我们的头，也就是从我们口中得到我们明教的行动。好，嘿，住手！喂，阿牛哥，你疯了？哦他们这些人，手无寸铁的。师太，对他们如此残忍凶狠，实在，实在有失一代宗师的风范。邪魔歪道，人人助之，有什么残忍不残忍的？他们这些人轻生重义，慷慨求死，实在都是铁铮铮的好汉，哪里是什么邪魔歪道？魔教徒吸血杀人，害死我徒弟，这是你亲眼目睹，难道还不是邪魔歪道吗？那秦义福王只杀一个人，你们所杀之人已经多过他十倍了。他用牙齿杀人，是他用剑杀人，一样都是杀人，有何善恶之分？臭小子，竟敢将我师父妖邪相提并论，放他！原来是真人不露相啊！这几天，我竟然没看出来，你有一身的绝世武功啊！让我救救他们！忍一忍，多谢小侠仗义，请他们高兴大名。我姓曾，我叫阿牛。小子，你伤了我徒弟，过来，接我三剑。对不起，师太，我不是您的对手，我也不想跟您动手，我只希望你们能够两方霸斗，化干戈为玉帛。就凭你臭小子一句话要我霸斗？每个人都是有父母妻儿的，你要是杀死了他们，他们家中的孩儿就要孤苦伶仃，受人欺辱了。师太，您是出家人，请大发慈悲吧。住口！用不着你来教训我。你自负内力深厚，竟在这儿胡吹大气。好，你要是能够接住我三掌，我就放了这些人。师太，不必多说了，接招吧。
你没事吧？没事，死不了的。你干嘛打我？你为什么要骗我？我没骗你啊。你有一身那么厉害的武功，为什么不告诉我啊？你没问我吗？我不管，我就打你，我就打你。哎呀，我珠儿，别胡闹了。阿牛哥，我刚才是故意打你的，你赶快趁机逃走吧。我不会走的。你为什么那么傻？你头住脑，你走啊！不，我要是走了。你，还有他们，就都别想活了。现在我受了一掌，还有两掌。五哥，六叔，你说什么？我好像从他身上看到了五哥的影子。师太，请出招吧。少年人前程似锦，我劝你少管闲事。刚才那掌，我只出了三分力气，你知道吗？在下自不量力，愿再受师太两掌。曾小霞，你英雄仗义，我们深感你的大德，余下两掌千万不可再挨了。精中要义，不论敌人如何强猛，如何凶恶，尽可当他是千峰扶山，明月映江。虽能家喻我身，却不能丝毫损伤。接我师傅第三掌，趁早滚得远远的。你在这里疗伤一辈子，难道我们也要等你一辈子吗？丁师姐，让他多休息一会儿，也碍不了什么事儿。要你来袒护外人，我小师妹只是顾念本门和师尊的威名，盼望旁人别说一句闲话。会有什么闲话好说？本门侠义之名已垂之百年，师尊仁义宽厚，自然不会跟这种后生晚辈一般见识。只是他狂妄自大，师傅才会出手教训，但是绝对不会要他的性命。就算是他在练伤一百年，也不会是师傅的对手。现在让他多养一会儿伤，那也不算什么。芷若姑娘说的不错，就让他多休息一会儿。这个时候谁敢动他？我英离庭第一个不答应。阿牛哥
。师太，晚辈已调息好了，愿舍命陪君子，再挨你一掌。这小子就这么盘膝一坐，便立时神采奕奕，美丽如此深厚，当真邪门啊！师太，请出招吧。我让你先出手，免得人家说我倚老欺小。既然你有自知之明，那就赶快离开。嗯，少年人有你这等骨气也是难得。我灭绝师太手中绝不饶人，今天就破一次例了。多谢师太，那那这些大哥们也可以走了吗？我的法名是灭绝，对妖魔邪道要灭之绝之，绝不留情。师太，灭绝这两个字是白叫的吗？既然如此，还是请前辈发第三掌吧。那好，我成全你。灭绝师太，掌下留人。你是谁？在下姓殷，草字野王，白眉鹰王的儿子。师太，这第三掌由在下带领。你？可否？你跟这小子什么关系？要替他挨这一仗？哼！他，我跟他素不相识，只是见他年纪轻轻，骨头倒挺硬，不像武林中那些假仁假义、沽名钓誉之徒，所以才想替他领教一下师太的功力。小子，有人替你出头了，你要是还想活命，现在走还来得及。晚辈，不敢贪生妄意。听到没有？这小子不领你的情啊！决定要挨灭绝师太的第三掌。我答应的事，我一定要做到。好，灭绝师太，你最好言而有信，否则我叫你们峨眉派人死无葬身之地。现身。师太，请吧。小子，就怨你命苦了。谢前辈，掌下留情。